tak masuk. Ah, uh, chapter. Ah, um, betul. Chapter satu takkan masuk. Yang masuk adalah chapter dua sampai yang terakhirlah daripada ecology sampai immunity nanti. So nanti bolehlah awak tak baca uh, pasal ni eh, pasal chapter one. Okay, um, so now we are going to cover about um, kidney. So sebelum ni kita dah cover pasal how blood is regulated, how do blood regulated, um, how blood glucose is regulated. So yang terlibat adalah pancreas, liver, lagi adipose tissue, muscle. Now kita akan tengok kidney yang mana um, dia ada dalam kita punya apa ni, um, uh, at the back of our body actually, the position of kidney. So nanti uh, minggu ni, esok kan, esok you guys akan buat eksperimen tikus. Okay, so daripada situ kita akan nampak lah, uh, kita, awak akan nampak uh, apa yang awak kena buat. Okay, um, saya nak, boleh tak, uh, petang ni you guys ada kelas tak? Kelas fizikal ada tak? Ada. Ada? Mat. Mat, okay. Pukul berapa? Pukul sekejap. Uh, uh, kalau hari ni pukul tiga sampai pukul empat. Oh, so semua uh, itu fizikal kan? Okay. Saya nak minta um, sa, siapa ni namanya, uh, siapa yang A2, siapa Lohes boleh tak? Saya letakkan depan rumah saya um, dua benda. Pertama, kopi uh, untuk pre-lab. Yang kedua adalah um, labeling untuk esok. So saya letakkan depan rumah. Saya peta, tengah hari ni awak pergi ambil eh. Petang ni awak bagi dekat classmate. Yes. Alright. So kita tengok hari ni uh, about human homeostatic organ. Okay. Iaitu yes. kidney. Tanya. So, so yeah. kiranya esok uh, kena buat lab report dengan ni lah. Pre lab. Ah, ya. Yeah. Untuk malam ni buat pre lab. Lab report belum dululah. Ah, esok kira awak buat ni je. Um, Esok tak, uh, awak baca untuk jota, tak payah buat jota dulu sebab kalau jota you kena apa awak panggil? You kena kena lukis banyak. So tak payah lukis. Yang penting you buat pre-lab dulu. So esok jota awak adalah pre-lab. Okay? Oh, okay. So pre-lab je lah. Hmm, ya. Yeah, pre-lab sahaja untuk esok. So make sure buat. Okay. Kita proceed eh. So kita tengok dulu the structure of kidney. So kalau awak tengok eh, saya zoom in. So kat sini you can see that. Okay. Uh, yang mana kidney ni ada a pair with, with each of us have a each of us has a pair of kidneys. So boleh nampak kiri dan kanan. So position of kidney yang mana lebih tinggi? Which one? Left kidney or right kidney? Left. Okay. So left. Eh, ya. So left kidney. Left kidney kita lebih ke atas position ya. Ha, nanti awak boleh tengok lah nanti masa awak dah set tikus awak boleh identify. Ha, sorry lah ya. Ha, kucing saya buat onar pula kan. Eh. Dia menjatuhkan. So left kidney lebih atas daripada right kidney. Okay kat sini jugalah nak membezakan if a doctor. Okay kalau dia baringkan uh, dia, dia nak buat dissection on human. So kat situ dia boleh identify lah. Ha, ni juga satu satu indicator. Yang mana left yang mana right. Okay. And then kita boleh nampak yang mana sambung daripada kidney, we know that kidney will produce urine. Okay, so after urine produce, okay, it will be sent or it will be passed through ureter. Okay, ureter. So this one is the ureter, basically a tube that connect between our kidney and urinary bladder. Ataupun urinary bladder selalu kita sebut sebagai pundi kencing kan. Okay that is urinary bladder. So basically urinary bladder kat dalam ni okay dia akan stop our kidney, eh stop our kidney sorry, stop our urine and then it will be um, excreted out via urination through urethra. Okay so urethra ni basically a tube Uh, that connect urinary bladder in our anus so it will uh, excrete okay that akan keluarkan urine kita alright so kita akan tengok okay the, the structure of our kidney okay kita akan tengok daripada luar sampailah ke dalam okay so yang paling luar adalah kita panggil sebagai renal cortex okay renal cortex apa yang dimaksudkan dengan renal renal ni sebenarnya maksud dia kidney tau Ha, awak boleh nampak renal cortex, renal medulla, renal artery. So everything related to renal mean kidney. Dia adalah ginjal kita, buah pinggang kita. Okay so paling dua adalah cortex. So saya buat C. Ha, saya selalu label macam tu lah. Ha, so nak hafal, ha, paling dua adalah C which is renal 
cortex and then the middle layer kita go deeper okay middle layer is renal medulla saya buat m renal medulla so uh, kat, kat luar paling paling luar adalah cortex dalam adalah medulla okay and then kita tengok pula yang mana kita ada dua pula vessel yang terlibat dalam gambar ni the first one is renal artery renal artery adalah the red color kat sini uh, okay basically dia akan bawa oxygenated blood from heart okay oxygenated blood from heart Okay, daripada perkataan artery, if you still remember artery maksudnya away from heart. Okay, R, uh, away kan. Artery away from heart. So it will carry oxygenated blood. So kat sini dia akan terimalah masuk ke dalam kidney. Okay, and then renal vein. So renal vein dia dia akan carry deoxygenated blood. Okay, dia akan bawa deoxygenated blood meaning that anything um, yang mana kalau tengok kat sini yang mana renal vein dia basically dia akan bawa yang uh, kalau in terms of blood eh in terms of blood renal vein lebih bersih daripada renal artery ha, sebab apa? sebab dia kita nak kata um, the filtration ataupun kita nak kata um, uh, filtration eh sebenarnya pembersihan darah tu okay berlaku di dalam kidney kita so semua, semua orang kata nak detox, detox sebenarnya detox tu apa? detox tu actually kalau belajar kat sini detox uh, darah kita ni berlaku dekat kidney, our organ. Okay, kidney is an organ that carry out detoxification kat sini eh. Okay, selain our liver, liver pun undergo the, the detoxification. Okay, uh, liver pun uh, sama. So, kidney pun sama yang kita akan belajar adalah kidney. Okay, and then kita tengok pula yang mana dalam dia. Okay, yang mana dalam ni adalah renal pelvis. Uh, the, the chocolate color. Okay, the brown color saya label sebagai P. Okay, P ni adalah pelvis. Okay, pelvis ni apa apa function dia? Pelvis is basically the site for the accumulation of urine. So dia adalah temporary accumulation site before it being excreted out through ureter to the urinary bladder. So apa-apa sahaja urine yang baru terhasil, so dia akan disimpan dekat P lah. Ha, P ni adalah renal pelvis. Ha, dia simpan sekejap kat situ. Okay, lepas tu dia akan keluar melalui ureter. Okay, now kita akan tengok pula ha, ni. Kalau kita buat cross section. If we did a cross section of a kidney. Now kita tengok pula cross section. Ha, nak kata a, a slice ataupun a slice of, of pizza kan. Macam pizza. Kita potong dia, kita keluarkan dia. Sama dengan kidney kita, kita potong, kita keluarkan dia. Nanti next class saya akan bawa mod, model kidney. Kita akan tengok next class bila Esok ah esok uh, dalam lab kan ah nanti saya akan tunjukkan memang kit ni tu ada dalam lab lah. Okay so apa yang kita nak tengok yang mana dalam a slice of kidney ni yang kita nak tengok adalah renal cortex and renal medulla. So what is actually what we are going to focus on. Okay kita nak fokus sebenarnya adalah the unit of kidney. Okay the unit of kidney. Okay unit of kidney is what we call as nephron. Okay, nephron. Remember kita ada neuron dan kita ada nephron. Tapi kalau neuron adalah nerve tissue, uh, dia nerve cell. So dia, dia bawa information. Okay, tapi kalau nephron dekat kidney kita yang kita panggil sebagai nephron lah. Okay, so nephron ni basically a unit of a unit of kidney. So boleh nampak uh, ni lah dia dia punya position eh, dia punya location of nephron inside our kidney is it is located in cortex and also in medulla. So dua tisu ni kita boleh jumpa nephron. Okay. So nanti kita akan tengok um, structure of nephron lepas ni. Okay. Dan kalau tengok dalam buku awak ni dia kata berapa banyak eh. Berapa banyak. Ah, sekejap. Kita tengok balik yang ni. Okay. Berapa banyak uh, nephron in one kidney. Okay. One kidney kita ni ada about 1.5 million nephron. Okay, ada lebih kurang 1.5 juta nephron. So, bayangkanlah kalau kita ada dua, kita ada dalam 3 juta. Okay, can can we can we survive with one kidney? Yes. Boleh. Okay, boleh. Dan, dan boleh tak kita 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 donate one kidney kita? Possible tak? Possible. Possible. Tapi what is the effect actually kita punya one kidney will carry the function of two kidneys. Ah, So redundant kerja dia lah. 
disebabkan dia hanya ada satu sahaja tapi still kita boleh survive. It is possible. So jagalah baik-baik kidney kita sebab kidney kita ni uh, nak kata kalau kita ada masalah kita kena cari penderma kan. Nak, nak kata kalau mungkin kita ada family member yang um, uh, family, family member ataupun kenalan yang awak tahu dia memang kena undergo hemodialisis kan. Hemodialisis adalah dia sebenarnya cuci darah. Sebenarnya cuci darah tu siapa yang buat? Kidney kita buat ya. Sebenarnya kidney kita yang sebenarnya cuci darah. Ha, sebab nanti kita akan tengok yang mana um, apa yang dimasukkan dengan cuci darah. Ha, lepas ni kita akan tengoklah the formation of urine. Tapi kalau orang yang ada masalah kidney yang kena buat hemodialisis nak kata selang beberapa hari kena buat kan. Uh, so nak kata bayang kalau kalau orang tu tak buat dalam masa kat saya if dia tak buat dalam masa 24 jam kalau tempoh dia kena buat dan dia tak buat dalam masa 24 jam uh, dia kata dia dalam keadaan kritikal lah uh, very dangerous dan kena kena buat throughout life until dia dapat donor dia dapat kidney donor eh okay so kita tengok pula uh, apa <coughs> apa yang uh, our fun, uh, the function of kidney okay the first one dia kata Kidney ni involve dalam excretion. Okay, excretion meaning that dia akan uh, excrete maksudnya dia akan perkumuhan. Okay, dia perkumuhan. So it it involve in removing waste product. Uh, itu adalah function kidney. So basically it will clean, kita nak kata clean up our blood and it will remove anything which is excess, anything which is harmful to our body and it Uh, and all of them will be removed through our urine. So urine yang keluar adalah hasil daripada um, uh, pembersihan darah. Ha, itulah sebenarnya. Okay and then yang kedua adalah is osmo regulation. What is mean by osmo and regulation? Okay maksudnya kat sini kita tahu perkataan regulation is regulate and osmo here refers to H2O. So it will control, it will regulate the water content And also kat sini involve in solute concentration in our blood and our tissue as well lah. Okay uh, sebab daripada kidney dia akan control uh, macam kalau kita selalu terkencing je kan uh, macam kita nak senang kita 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 nak kata setiap hari kita frequently urinate so apa yang berlaku adalah kita kita facing loss of water yang banyak. Okay and then regulation of blood pH. Okay kenapa kat sini kita tahu it is very important because of okey kalau kita ada um, blood is too acidic kita maksudnya kita ada high concentration of hydrogen ion so apa yang kita punya kidney akan buat dia akan remove hydrogen ion the excess of hydrogen ion here okey so what is the color of our kidney it is dark red okey the color is dark red merah gelap sikit okey and it exists as a pair okey ada dua kiri dan kanan Okay and then dia kata right kidney is slightly lower. Ha, yang kanan lebih rendah lah kalau awak letak uh, genggam tangan kita ni. Genggam tangan kita dua dua tangan awak ni awak boleh tengok yang mana kidney yang kanan bawah sikit. Kidney yang kiri tinggi sikit lah. Okay dan berapa besar awak kidney sebenarnya saya pernah saya carilah uh, dia dalam lebih kurang saiz iPhone, saya iPhone kecil sikit. Dia dalam 12 cm dan 5 cm. 12 cm tinggi, uh, 5 cm dia punya lebar dia. Okay. Uh, dia tak besar sangat pun. Okay tapi dia very important. Okay and then kita tengok apa lagi. Uh, ni saya dah bagi tahu the structure of kidney. Okay now kita tengok the structure of the functional unit of kidney which is nephron. Okay saya tak ingat lah saya ada minta tak you guys untuk draw nephron ada tak? Tak ada kan? Eh? Ada. Ada? Ada miss. Yang lukis kecil yang macam simple tu. Haa yes. Lukis yang simple. Okay saya lukiskan. Um, simple dia. Lepas tu kita akan label sama-sama. Okay sebenarnya tanya. Ginjal dia untuk Air kan tapis air dia boleh tapis berapa banyak dalam satu masa? Dia uh, Macam ni, macam kalau blood kita Every 40 minutes sebenarnya blood kita um, Clean up 
uh, meaning that uh, konon lah um, kita nak kata apa kalau molekul tadi uh, dah lalu kidney kita so another 40 minutes dia akan lalu lagi kidney uh, so nak kata every 40 minutes dia punya average every 40 minutes our blood our blood is actually clean up uh, betapa sangat bersih lah okay, kita punya blood dan setiap hari kita punya urine yang terhasil cuba teka berapa banyak how much of our urine produce Agak-agak berapa banyak? Hmm? Berapa ml ke berapa liter ke? Satu liter. Satu liter. Ha, setiap hari adalah about 1.5 liter urine produce every day. So kalau awak kira berapa kali pergi toilet tu ha, sebenarnya kalau total up it is average. The average is about 1.5 liter urine produce and remove. Okay so basically kalau awak kita hasilkan 1.5 liter, we should drink more than 1.5 liter to replace the loss of water. Okay, the, to replace the urine uh, remove tu. Okay, so this one is nephron. Okay, ingat ya nephron. So nephron ni kita akan start dengan um, structure ni. Okay, so saya labelkan saya tukar. Okay, what is A class? A is Glomerulus. 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 Okay. Saya nak you guys siapa yang tak ada lagi structure tu boleh lukis cepat-cepat sekarang dan kita label. Nanti esok saya nak tengok dah ada eh. Next class tutorial dah kena ada dan label. Okay and then what is B? B here. B is called? Bowman capsule. Apa dia? Bowman capsule. It called Bowman capsule. And then, kalau kita saya labelkan glomerulus including Bowman's capsule, okay, structure ni yang dipanggil sebagai renal corpuscle. Dalam muka awak tak ada tetapi awak kena tahu. Penting ni. Renal corpuscle, tambahkan dan nota awak. It is the combination of glomerulus and Bowman's capsule. Okay, what is actually glomerulus? Glomerulus is actually blood vessel eh. It is actually blood vessel. However, it is called glomerulus. Okay, sebab apa? It is a special site. Okay, uh, blood vessel kita berlainan tempat, dia ada nama yang berbeza lah. Contohnya, kalau dia adalah peritubular uh, cap, uh, itu lepas ni yang kita akan guna. Contohnya adalah kita belajar pasal apa? Uh, renal, vein, uh, renal vein kan, dia ada nama dia. Uh, apa lagi? Uh, pulmonary artery, pulmonary vein. Uh, so, itu semua sebenarnya refer to blood vessel. Okay, so kita tengok yang seterusnya what is C? C here. C ni adalah? Proximal convoluted tubule. Very good. Proximal convoluted tubule. Okay. C ni adalah proximal convoluted tubule. Okay. Convoluted tubule. Okay, apa yang dimaksudkan dengan perkataan perkataan yang pelik-pelik ni? Okay, kita tengok dulu word by word. What is meant by proximal? Proximal maksudnya dia close, dia dekat eh. Proximity, ya. close proximity kan. Kita sometimes guna perkataan proximity. So maksudnya adalah dia close. Close dengan apa? Dia close dengan uh, Bowman capsule kat sini. Uh, kita tengah refer kepada Bowman capsule. Okay, uh, senang nak ingat lah boleh juga awak refer de dengan renal corpuscle. So proximal maksudnya dia close to. Close to what? Close to Bowman's capsule. And convoluted maksudnya dia highly coiled. Okay, maksudnya dia adalah highly coiled. Highly coiled ni maksudnya dia berpilin-pilin. Dia ber uh, dia apa? Ter tergumpal-gumpal. Uh, dia sebenarnya dia panjang. Tapi dalam tempat yang sempit dia akan berpintal-pintal lah. Uh. Okay and then tubule, what is mean by tube? The tubule, it is actually smaller than tube. That is what we call as tubule. Okay, the smaller than tube. Okay, the size is very small. Okay, that is what we call as proximal convoluted tubule. And saya mudahkan tulis sebagai PCT. Okay, PCT, proximal convoluted tubule. Okay and then kita tengok pula structure yang ke bawah, yang turun. Okay, yang turun bawah ni apa dia? Yang turun ni adalah dipanggil structure loop yang ah uh, ni saya kotakkan dia. Ini dipanggil sebagai loop of Hindley. Loop of Hindley. 
L kecil H besar Look of him Lee uh, Kenapa dia macam kita nak kata dia macam uh, Sepik rambut Kalau you guys tahu kan nak kata uh, mesti Kalau girls memang tahu kalau boys mungkin adik awak punya sepik rambut tu uh, uh, Dia punya uh, yang panjang yang besi tu uh, dia macam look uh, Macam itulah look of him Lee dia ada panjang kan And then kita naik balik yang mana Structure um, C yang loop of Hindley as D And then E, what is E class? E yang ni E is? Convoluted tubul Very good, distal Convoluted tubul Convoluted tubul Okay, now apa yang dimaksudkan dengan distal is It is actually mean distant Jauh, distant tu maksudnya dia jauh dia jauh. Okey, dia jauh daripada mana? Dia jauh daripada Bowman capsule. Ah itulah beza proximal dengan distal. Proximal dia dekat, distal maksudnya dia jauh. And then convoluted tubule tadi macam saya kata, it mean highly coiled. Okey, dia highly coiled maksudnya dia very very uh, coiled lah, dia berpintal-pintal. And then tubule uh, tubule. Okey, tubule maksudnya dia smaller than tube. Okey, and then kita sambung dengan Structure macam batang pokok, macam batang pokok ni apa dia? Collecting duct. Collecting duct, very good. That is collecting duct. Collecting duct, D-U-C-T eh, bukannya itik eh, D-U-C-T, collecting duct. Okay, so kita tengok daripada depan, yang A tu adalah glomerulus, that is blood vessel and then, okay, we know that glomerulus is capsulated. Okay, or it is surrounded by Bowman's capsule. Okay, so the combination of glomerulus and Bowman capsule is what we call as renal corpuscle. And then kita continue the structure yang mana uh, it is PCT, proximal convoluted tubule. Okay, it close to Bowman's capsule. And then kita continue with D which is loop of Finley. Loop of Finley ni adalah peran yang sangat besar kat sini eh. Nanti kita akan tengok banyak function loop of Finley ni eh. Very important in producing small volume and concentrated urine. Kita nak hasilkan urine yang pekat dan sikit. Loop of Finley main peran yang sangat besar. Okay and then distal convoluted tubule which is E. Okay maksudnya dia jauh daripada Bowman capsule. So that's why kita panggil dia sebagai distal. And then collecting duct. Okay collecting duct kat sini dia basically hmm, dia function kat sini dia final kita nak kata akan berlaku reabsorption lah okey akan penyerapan semula so collecting duct ni adalah structure yang terakhir untuk untuk reabsorb mana saja yang penting so dia akan reabsorb supaya bila keluar nanti yang tak penting lah yang badan kita tak nak alright so kalau awak tengok kat sini kalau yang saya kuningkan ni yang saya kuningkan ni apa benda ni dia macam macam saya kata macam batang pokok kan macam ranting-ranting what is actually yang kuning ni it is actually penada penada nefron ha, meaning that yang ni sebenarnya adalah um, bersambung daripada distal convoluted tubule of nefron yang lain ok maksudnya kat sini several nefron share the same collecting duct Ha, itulah dia kat sini. So kalau awak nampak collecting duct yang saya lukis ni ada berapa sebenarnya nefron yang berkongsi? Ha, so ada lima lah. Ha, so satu, ni satu nefron yang atas tu lepas tu yang kuning dua, ni tiga, empat, lima. So basically kat sini menunjukkan ada lima nefron yang share the same collecting duct. Ha, itulah dia. That's why macam ada batang pokok tu. Saya ada run, ranting sikit tu. Alright. So um, setakat ni clear eh. Sarah, you guys clear? Dia macam mana nak ingat sebenarnya? Um, kejap ya, saya buka kamera sekejap. Hmm. Saya nak tunjukkan macam mana nak ingat daripada guna tangan. Um. Oh, saya tak boleh. Oh, saya tak boleh. Saya on kamera, saya stop sharing. Nampak tak muka saya? Tak ada. Nampak eh? Sekejap saya. Saya kena Macam mana saya nak tutup background belakang ni nanti terganggu. Nampak.
Okay Saya nak tunjukkan macam mana nak guna tangan Macam mana nak guna tangan dan badan untuk kita tengok macam mana nak study about nephron Okay so saya nak kita buat sama-sama eh So okay Okay saya Okay imagine yang mana saya buat dua tangan Okay so yang saya genggam ni Ini adalah glomerulus Okay imagine this one is glomerulus And yang saya okay another hand ni another palm saya ni Saya hold our up high saya hold another palm Okay so yang tangan yang saya buat bagi bentuk sini adalah Bowman capsule So macam ni eh So Bowman capsule Basically dia surround glomerulus, dia, dia encapsulate, okay, encapsulate the glomerulus And then, okay, bahagian pergelangan tangan saya ni, okay, my wrist sebenarnya kita consider sebagai PCP Proximal Convoluted Cubule, okay, kat sini And then, nak kata daripada tangan kita ni lengan turun bawah So dia adalah sambung naik atas balik sampai ke ketiak kita ni That is loop of Hindley Okay, kalau tengok kat sini loop of Hindley, dia consist of descending limb and ascending limb Okay, maksudnya dia ada limb, limb tu maksudnya macam um, dia limb tu lebih kepada kaki tangan lah Tapi lebih kepada structure, kalau dia descending, dia turun, ascending, dia naik Okay, descending, dia turun, ascending, dia naik So yang turun dan naik ni adalah loop of Hindley Okay, and then bahagian bahu bawa pula Okay, bahagian bahu kita ni adalah kita consider sebagai distal convoluted tubule Okay, distal bahagian bahu Okay, and then collecting duct yang mana? Collecting duct is our body Ah, So macam tu awak boleh ingat je So ini adalah glomerulus Ini adalah uh, Bowman capsule Okay, pergelangan adalah PCT, proximal And then kita punya lengan tangan kita ni That is loop of Hindley And then bahagian bahu kita adalah distal, convoluted tubule and our body is collecting duct Okay, betul eh? Sekejap saya share screen balik Nanti saya nak minta awak untuk untuk buat dalam kelas So awak boleh ingat tak dengan menggunakan body as your as your structure Kenapa? Okay. Alright, so kita tengok pula um, about The structure, okay. The, the the details of each of our our nephron. Okay. So yang pertama adalah Bowman capsule. Okay. So kalau tengok ya, yang mana A ni Bowman capsule, yang mana Bowman capsule? So Bowman capsule ni adalah yang capsule tadi ni, warna yang warna um, orange kali ataupun brown kali ni. So Bowman capsule is double wall. Okay. Dia kata kat sini it is double wall. What is mean by double wall? Okay, dia bagi tahu kat sini yang mana dia ada inner layer and outer layer Okay, inner layer and outer layer. So yang mana adalah inner layer Okay, so inner layer adalah yang di dalam ni, yang warna biru ni Biru ni adalah inner layer yang mana kita panggil sebagai podocyte Okay, apa tu podocyte? Podocyte is actually a special cell A special cell, basically dia akan, uh, dia adalah group of cell yang mana dia bentuk dia berbeza sikit dan dia memegang Okay, dia, dia memegang glomerulus Dia macam kalau awak ambil batang pahit kan uh, Bukan, uh, salur pahit tu Okay, uh, pahit horse tu yang yang, yang uh, apa ni yang yang um, yang horse pahit yang apa ni yang panjang tu And then kita ambil tangan kita Okay, kita ambil tangan kita dan kita wrap dia, kita pegang dia Kita pegang dia So jari kita ni, okay, jari kita ni yang pegang dan tangan, uh, pergelangan tangan kita ni <coughs> Tangan kita ni adalah kita panggil sebagai podocyte Haa uh, ni lah dia. So podocyte ni is actually dia refer kepada Sel yang bentuk dia special kat sini. Okay. So boleh nampak saya kuningkan ni. Haa. Uh, so bentuk dia bukannya biasa macam pak segi ataupun Haa uh, bentuk bulat kan. Uh, tapi dia adalah special kat sini. Ha, dia bentuknya berbeza, berbeza daripada biasa and then dia banyak kat sini dia macam jari-jari tu kita panggil dia sebagai dia macam extension eh the, the cell has 
extension. So extension macam jari eh, macam kita ada finger like structure. So it will uh, wrap around glomerulus. Ah, uh, tu function dia. Okay, nanti kita akan tengok dia ada lebih detail function. So basically function of extension of uh, finger like structure tu basically the function is to wrap around the glomerulus. So that specialized cell is called podocyte. And then that is inner layer. And how about outer layer? Outer layer kat sini, ah ni yang saya tandakan Outer layer bahagian luar dia ni So it is made up of simple squamous epithelial Okay, epithelial ni basically um, Dia adalah skin, um, basically kita nak kata dia macam skin uh, of something uh, So dia selalunya made up of our kulit kan, skin kita Okay, so epithelial cell ni dia ada kat luar dia Yang mana it is what we call as simple squamous apa yang dimasukkan simple squamous? Squamous ni kalau if you recall balik maksud dia adalah dia flat. Okay, dia punya structure dia flat. Okay, dia flatten structure. Dia macam penyek. Okay, macam penyek. Ha, macam structure ni macam the flat kan. And then what is meant by simple? Simple maksudnya adalah um, dia one layer. Okay, so the outer layer of our Bowman capsule is made up of one cell thick which is squamous which is flattened in shape. Okay, itu yang outer layer dia. Alright, and then kita tengok pula yang B. B ni adalah proximal convoluted tubule. Okay, kat mana proximal convoluted tubule? Ah, uh, Yang saya label, yang saya tadi saya buat di dekat bahu kita. Yang mana proximal is, um, dia close, the proximal to Bowman capsule. Dia dekat. Uh, so dalam structure ni, uh, dia buat sebahagian lah. Okay, yang ni. Ini adalah proximal convoluted tubule. So if you look at the structure here, proximal convoluted tubule, the shape of the cell kat sini, okay, the shape of the cell kat sini, dia punya bentuk is not flattened but is in a in a cuboid ataupun bentuk macam square kan. So the cell here is, kita nak kata dia ber berbentuk cuboidal. Uh, cuboidal epithelial cell. Dia berbentuk cuboidal. So Cuboidal ni usually cuboidal epithelial shape dia ada dia ada special structure on top of the cell what we call as microvilli okay microvilli ah uh, ni awak boleh nampak okay microvilli kalau awak recall balik uh, kita punya kita belajar pasal transport of lipid hari tu kan okay kita belajar pasal epithelial cell yang mana dia ada microvilli so inilah dia contohnya juga yang mana kita ada microvilli kat sini Okay, this one is micro, uh, saya dah label lah. Dia adalah micro V line. Okay, and then bentuk dia adalah cuboidal. Okay, cuboidal epithelial. Uh, okay, and then dia bahagian ni dia ada special sikit yang mana dia kata okay, Uh, proximal convoluted tubule as I have mentioned before it is close to Bowman capsule It is highly coiled that's why dia disebut sebagai convoluted Okay and then dia kata um, the cuboidal epithelial cells and which is lined up with microvilli Okay and then dia have a lot of mitochondria It is packed with mitochondria Ah, ni lah kelebihan dia why? What is the purpose of mitochondria here? It will carry out cellular respiration to provide ATP. So banyak proses active transport yang berlaku dekat proximal convoluted tubule ni nanti. Okay that's why dia ada mitochondria yang banyak. Okay and then for the loop of Finley. Okay loop of Finley. Okay dia kita bahagikan kepada okay saya lukiskan loop of Finley kat sini. Okay, kita boleh bahagikan kepada descending limb dengan ascending limb. Okay, yang turun dipanggil uh, descending limb, yang naik dipanggil ascending limb. Okay, and both of them, both of them consist of thick and thin segment. Kedua-duanya ada thick and thin segment. Okay, ha, macam gambar saya saya lukis ni, yang mana yang tebal tu adalah yang thick, yang nipis tu adalah thin. Okay, in terms of descending limb, dia akan jumpa thick first and then thin later. Okay, thick dulu and then thin. Tapi kalau dia adalah ascending limb, kita baca daripada bawah ke atas, okay, bottom upward, we will uh, we will find thin first, thin segment and thick later. 
Ah, uh, okay. And then dia kata dia berbentuk hair pin shape. Ah, uh, macam saya katalah macam bentuk sepit rambut tu hair pin shape. So, the position is it is located in the cortex and medulla. So, loop of Henle is the only structure of nephron that can be found in the both cortex and medulla. Okay. So, kalau dalam gambar yang saya lukis tadi ni, okay, kita tengok di manakah medulla dan di manakah cortex yang terletak uh, dua-dua ni. Okay. So, saya divide kan dia kat sini. Alright. So, yang atas ni, okay, yang atas ni, layer atas ni, um, tak nampak pula. Okay, layer atas ni adalah cortex dan layer bawah ni adalah medulla. Ha, okay, dia adalah renal cortex, bawah ni adalah renal medulla. Kalau awak nampak kat sini yang mana renal, renal cortex ada kesemua structure. Okay, ada kesemua structure of nephron and renal medulla dia ada loop of Henle. Okay, dia ada loop of Henle. Lagi dia ada apa? Dia ada collecting duct. Ah, inilah dia yang ada dalam medulla. Yang lain semua ada dalam cortex. So basically cortex ada semualah. Tapi kalau dia adalah panjang, dia adalah ber, dia dia extend ke bawah macam loop of Henle, ah, dia ada medulla. Sama juga dengan collecting duct. Alright. Then kita tengok pula in terms of the distal convoluted tubule. Okay, distal convoluted tubule ni adalah yang belakang tadi kan. Uh, so dia dia macam sama juga dia macam proximal however dia ada perbezaan sikit kat sini eh. So kat sini dia kata dia ada few microvilli and few mitochondria. Ha, distal ni meaning that dia still ada mitochondria tetapi dia tak banyak. Kenapa? Sebab kat sini the active transport is not done actively. Ha, meaning that dia tak banyak sangat active transport tetapi still there. Okay and then bentuk dia still sama, still cuboidal and dia kata um, away from glomerular capsule that's why dia panggil distal sebab dia jauh, dia jauh daripada uh, Bowman capsule tu. Okay and then collecting duct, so collecting duct yang macam yang the last one ni yang macam batang pokok yang saya kata tu. So collecting duct ni basically dia kata located in the cortex and medulla. Okay dua-dua ada. And dia akan, dia mana dia akan drain the final filtrate iaitu urine. Okay, dia akan hantar ke mana? In the pelvis first. Macam saya kata tadi pelvis, the accumulation, the temporary accumulation side of the urine. Okay, and then it will be passed to, uh, pass through ureter to the urinary bladder. Okay, alright. So sekarang ni kita dah Uh, sambung, kita dah habis pasal structure of kidney eh, uh, function of nephron. Now we will look at the blood vessel in nephron. Ah, pening yang miss gambar ni. Okay. Uh, memang pening tapi sebenarnya dia tunjukkan kita nak tengok uh, simple je sebenarnya ni. Okay saya kita tengok kejap ya kat sini. Okay. So when we talk about the blood vessel, okay dia ada lain tempat lain nama dia tapi dia still lagi adalah blood vessel. Okay contohnya kita akan start dengan kat sini eh. Uh, saya warna merahkan dulu. Okay so warna pink ni adalah kita panggil sebagai glomerulus. That is blood vessel however it is called glomerulus. Okay and then kita tengok yang mana blood akan masuk right. So blood will enter our nephron. Okay so blood yang masuk ni dia akan melalui satu vessel. Okay so saya buatkan kat sini. Uh, so meaning that blood enter. So yang dia akan masuk adalah melalui afferent arteriole. Afferent arteriole. Arteriole tu maksudnya apa? It is smaller than artery. Itulah dia afferent arteriole. And then kita tengok yang mana seterusnya adalah glomerulus. Okay and then dia blood will um, kita nak kata will be uh, will will move up melalui another arteriole what we call as efferent arteriole efferent arteriole e eh e kat sini maksudnya senang nak ingat dia adalah ex ha, saya macam tulah saya hafal e dengan a a adalah dulu a huruf a kan yang pertama so dia masuk kalau e ni adalah exit ha, so dia keluar So meaning that dia akan carry blood 
from glomerulus. Okay, from nephron. Okay, sekarang ni apa yang berlaku adalah ke mana efferent arteriole ni akan continue. Efferent arteriole, okay, now ready eh. Okay, apa yang akan berlaku adalah saya tukar kepada warna merah supaya kita boleh nampak. So, daripada efferent arteriole, dia akan continue wrap around PCT and wrap around DCT. Okay, saya ulang balik. Efferent arteriole will continue extending and will wrap around PCT and DCT. Ah, tu adalah blood vessel. Dia ber, 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 berlingkar pusing kat situ. Okay, so now blood vessel yang wrap around PCT and DCT is now called peritubular capillaries. Okay, peritubular capillaries. Capillaries. Saya dulu saya hafal dia macam PTC lah. PTC, peritubular capillaries. That is blood vessel which around the PCT and DCT. Okay, now kita tengok pula ke mana seterusnya peritubular capillaries sekarang. Okay, peritubular capillaries will now continue wrap around loop of Hindley. Okay, dia akan continue wrap around loop of Hindley. Now, it is not anymore called peritubular capillaries. It is now called vasa recta. Vasa recta. So vasa recta actually refers to black capillary that wrap around loop of Hindley. Penting ya eh, untuk kita tahu um, untuk kita tahu black vessel ni nama-nama dia sebab kita nak boleh nampak yang mana apa um, sebenarnya dia ap, kenapa penting uh, ada blood vessel close to nephron because of berlaku reabsorption and secretion nanti kita akan belajar lepas ni. Okay then kita tengok lagi apa lagi dia kata. Okay and then um, Okay tu je. Okay, kalau dari, daripada gambar ni awak boleh nampak yang mana vasareta adalah purple. Okay, vasareta ni ha, dia warna purple. Oh, so, dia adalah basically dia wrap around the loop of Hindley. And then hmm. awak boleh nampak yang mana atas ni, yang atas ni adalah peritubular capillaries. Peritubular capillaries ha, dia warna purple juga ni. However, dia wrap around PCT and DCT. Okay, so that, nama dia adalah peritubular capillaries. Okay, so saya hold on dulu sampai situ sahaja pada hari ini. Apa yang saya nak minta awak buat adalah, okay, uh, so for next class, saya nak minta you memang dah ada, you have already drawn a structure of nephron and also the blood vessel in nephron. Saya nak tengok dah siap, okay, bersama label. Okay, what you need to do is first you draw, Okay, draw nephron. Yang kedua adalah you label the structure of nephron. And yang ketiga adalah you draw blood vessel. Blood vessel in nephron bersama label dia. Yang mana adalah peritubular capillaries, yang mana adalah vasa recta and then yang mana adalah glomerulus afferent arteriole, efferent arteriole tu semua saya nak ada. Okay. Alright, so kita akan jumpa next class. Itu sahaja. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, ingat ya saya nak tengok dah ada. Saya tak nak ada alasan terlupa lah tak dengar lah. Ma, maksudnya memang tak dengar lah saya, saya cakap ni. Okay, so kita jumpa hari Rabu. Okay, thank you everyone. Rabu ke Kamis? Kamis eh kita jumpa. Okay, thank you. Bye. Thank, thank you, you Miss. Thank you Miss. Okay.